na karibu tena mtazamaji unaendelea kutazama mwenge wa kaunti leo tukizungumzia mipangilio ya jiji tumezungumzia changamoto chungu nzima iwepo ni masuala ya ujenzi wa kiholela ujenzi kupanua miji jinsi ya mikakati inayotekelezwa na serikali za kaunti kuweza kuhakikisha kwamba uwekezaji unaendelea lakini pia tuzungumzie changamoto ambayo imetokea mara kwa mara ambayo ni ujenzi wa kiholela ambao unaidhinishwa na baadhi ya serikali za kaunti maafisa wakihusika na panapotokea janga unakuta kwamba kwa wale ambao walohusika inakuwa ni vigumu kuwapa adhabu yeah. e, kwa sababu kisheria kwa mtu ambaye amehusika katika ujenzi wa kiholela e, kuna sheria ambazo zinamlinda mwananchi ama aliyeathirika lakini kwa taifa hili e, kwa muda sasa imekuwa ni vigumu e, tunajua kwamba jumba linapoporomoka licha kwamba mtu alipuuza maagizo mm-hmm. aliopewa ujenzi kitu cha kwanza ni kwamba yule miliki anatoweka Hmm. anapopatikana siku mbili tatu anapelekwa kotini baada ya hapo unakuta kwamba ile kesi inadidimia kabisa na mwishowe kutokomea hmm. tueleze mtazamo wako kama um, simamizi katika shirika ambalo hmm. linahusika pakubwa katika masuala ya sheria hmm. yeah. kwa kweli hili ni swala nyeti vile umesema kuna ushahidi kwamba nyumba zinaanguka zinaporomoka watu wanaathiriwa na hili ikipelekwa kotini watu wakishtakiwa ushahidi unapotea kitu kama hicho mimi kama katibu wa shirika la waandisi Institution of Engineers of Kenya na tunashirikiana na Engineers Board of Kenya ile bodi na uh, inawasainisha wa, waandisi tumeongea na members tukawaambia vile wanafaa kuepuka hizi mambo mbaya lakini ni sema hivi wahandisi Kenya wamehitimu wewe kama uh, mwekezaji kama unajenga nyumba yako uko na njia ya kupata mwandisi amehitimu na ukipata mwandisi amehitimu nyumba yako itakuwa nzuri haitanguka lakini tunajua kuna wengine bandia na hao bandia hawatakulipisha kama mwekezaji na wewe unaenda kwao unawatumia wanafanya ukorokora unajenga nyumba yako inaporomoka huyu mtu hata akipelekwa kotini hakuna vile utaweza kum, kutoa ushahidi kwamba amehitimu ako na stakabadhi zinazofaa na ndio maana tunasema tuna, tumeendelea kushinikiza wananchi waweze kufuatilia mpangilio ulioko waweze kwenda kwa bodi inayoratibu waandisi engineers board of kenya na sisi kama society ya wahandisi tunawajua wale wamehitimu ukiwa shugu ukiwa uki, uki, uki involved kwa nyumba yako nyumba yako itaanguka kwa sababu nyumba ikianguka na mwenye uliusisha kwa hiyo mjengo hajahitimu ni mhandisi bandia hata una njia ya kufuatilia lakini pia wenye wanasimamia hizi mijengo pia wa makinike kama ni mahakama imakinike kama ni prosecutor wa makinike kwa nini nyumba inaanguka watu kama ni waandisi bandia waliushiswa na wa ufuatilie sheria, sheria kufuatilia wenye walikufa wenye waliumizwa kwa sababu hiyo ni criminal offense hii kitu si ajuzi kutoka kitambo kulikuwa na code of amurabi yeye yeah, uko babylon ancient babylon sheria ilikuwa ukijenga nyumba na inaanguka wewe utauliwa kama hiyo nyumba imeua mtu Unapewa. sheria imekuwa kutoka henzi za kale hata no. sasa kuna sheria kwa hivyo wenye wanafuatilia hizi mambo wanafaa pia kuwa makinike national construction authority wa makinike eh, department of public works wa makinike kwa sababu tunaona vile watu wa wakazaji wanapoteza tunaona vile watu wanakufa nyumba zikianguka na ushahidi kama huko tuweke watu jela ndio wengine waweze ku kuogopa so ni swala nyeti kweli lakini kuna njia ya kuweza kutoka kwa hii shida ngumu yenye tumeshuhudia bwana kangao kwa bahati mbaya utakuta masuala ambayo tunazungumzia ambayo ni changamoto ni masuala yanayojirudia ofisini na hata katika sehemu za makazi na biashara. Kwa mfano, nakumbuka wakati wa tukio hili la gesi lililotokea Mbakasi, e, Gavana Sakaja alipofika pale aliagiza kwamba maafisa wake lazima wafunge sehemu zozote za kibiashara kama zile katika sehemu za mtaani. Hilo hatuwezi kuthibitisha kama limetekelezwa, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba muda mchache kutoka sasa utakuta sehemu kama zile 
hata ile ambayo ilitumika kwa masuala ya gesi pengine utakuta kwamba ni yenye kuendelea na shughuli kama zile sasa sijui ni utaratibu gani sheria zipi tena tuweze kutunga ni maadili gani tena maafisa au hata wananchi wawe nayo kuweza kukomesha uh, changamoto kama hizi katika mipangilio ya miji um, katika mipangilio ya miji uh, asante sana Nimrod sisi uh, kama wasanifu ujenzi ndio sisi tunakuanga kwa mwanzo mwanzo tunaanzisha mijengo kwa kuchora tumekuwa na kitu tunasema tumeanzisha ya sisi wenyewe kama um, consultants tunasema kumulika mijengo tuna tunafanya public participation tunaambia wananchi kwa social media kama wanaona kitu mbaya juu vitu mingi kwa, kwa hii enzi ya social media ukipata kitu imefanyika mtu aweke kwa social media inapaa kwa ukweli ndio tunaambia wananchi wenzetu ukiona kitu nyumba im, imepata crack kitu imefanyika mbaya weka na sisi tutaendeleza ndio tupate ndio tusaidie hao ambao wanafaa kusupervise waangalie hiyo maneno juu inchi ni kubwa kaunti ni kubwa na tunafaa tuangalie kila mahali bwana kangao wacha nikuulize swali la kizushi na la kibinafsi yes. kuna wale ambao ni maafisa E, kama wewe e, wasanifu ujenzi ambao kwa bahati mbaya wanatumia njia za mkato. Kweli. Nimepata sehemu ya ardhi pengine hata sikuipata kwa njia halali. Mm -hmm. Nikaja nikakwambia ni chore ramani ya nyumba ambayo nataka unijenge na iwe ni sehemu ya kibiashara lakini ni sehemu ambayo iko katika sehemu za kaunti. Unafahamu fika kwamba katika upekuzi wako na najua pengine na nyinyi pia hutumia mbinu zenu. Unafahamu kwamba jinsi nilivyopata sehemu ile sio kwa njia halali jinsi nilivyopata hata idhini ya ku, ule mjengo ambao nimekuambia unitengezee sio njia halali lakini bado unakubali kuendelea na mpangilio kama ule nizungumzie pia kuhusiana na maafisa walioko katika sekta hizi ambao pia wameshiriki masuala kama hayo kwa sababu majengo kuanguka sio kwamba hakukuwa na msanifu ujenzi hakukuwa na mhandisi na kadhalika walikuepo ni um, <coughs> asante ni, bro. ni ni ukweli kabisa tuko na colleagues wenzetu ambao wamekuwa kwa kwa mambo kama haya ile tumefanya sisi kama wasanifu ujenzi we have what we are calling ile kitu tunaita collective responsibility wale ambao tunajua wako na hiyo tabia na si wengi tumewatangaza kwa bodi yetu tunapatia bodi yetu um, iyo ushahidi na tunafuatilia kuhakikisha hao watu wametolewa kwa ile orodha ya ambao wako na na registration ya kufanya hiyo kazi. Kisa na maana wasiendeleze hiyo hoja mbaya. Lakini pia tunaongelesha wenzetu juu hatuko wengi sana. Nikiona rafiki yangu amefanya hivi, tunaenda tunamkana na mwambia ukweli wa mambo hii si vizuri. Na pia kwa kwa vikao zetu tuna tunaongea kwa juu ya maiza naambia mhandisi mwenzangu umefanya hivi na si vizuri ndio tuendeleze na tukue na collective responsibility na pia bodi zetu zinapatiwa um, what we call uh, authority to deregister members ambao wako na hiyo na, na na ile tunasaki tun, tuna, of, ile imekuwa ni mtu anakuwa, anatolewa kwa orodha kwa miaka kadhaa mm -hmm. sasa tunataka ikue mtu anaweza tolewa maisha mm -hmm. asiwaze asi kurudi asi kurudia na, asante sana uh, uh, waziri gatuna tuzungumzie swala la uh, mipangilio ya barabara maji na kadhalika kwa sababu kwa bahati mbaya katika mipango ya miji utakuta mara nyingi uh, county zinaidhinisha ujenzi wa nyumba za kibiashara au nyumba za makazi lakini cha mwisho ambacho kinakuja kupangiliwa utakuta ni barabara au huduma nyingine muhimu maji maji taka na kadhalika mpangilio mzuri kabisa ambao nyinyi mnapendekeza uweze kutekelezwa na wananchi wa eh, sehemu ya Muranga ni upi na je mumefanya mikakati kwa mipangilio ya zamani sehemu ambazo hazikuwa zinafikiwa barabara mnafanya nini kuhakikisha kwamba eh, mnatekeleza uh, uboreshaji wa barabara na upanuzi pia vile vile Ah, uh, asante sana bwana Nimrod kwa swali hilo. Kwa pande yetu wa Muranga nilitaja tu kianza kuwa kuna zile sehemu ambazo zilikuwa ni miji midogo na sasa imekuwa ni manispa. Mm -hmm. Na katika kufanya kazi zingine kama kuongeza drainage ama kuongeza sewerage, mipango ambayo ina gharimu hela nyingi sana. Lakini muhimu ni kwamba kama ilikuwa katika mipango kwanza ni rahisi kufuatilia hela kuweza kufanya hii mipango. Naweza kupatia uh, patie example kama ya uh, manispaa ya Keno 
ambapo kumekuwa na watu wengi sana wamekuwa na kwa muda kuja kuwa na uh, sewerage. Kwa hivyo katika mipangilio yetu ambapo tulikuja tulipata kuwa kulikuwa na designs ambazo zilikuwa na pia ambazo zilikuwa zimetengwa kujaribu kuhakikisha sehemu hizi zimepata uh, the right sewerage na pia kuvuta maji. Kwa hivyo mnakuja mnashirikiana na mashirika ambayo ni ya serikali kuu kuweza kupata hela na kuhakikisha hiyo mipango inawekwa na inaweza kukua ya, kuwa, ya kufana. Hapo pengine ni katika miji uh, mabarabara ni ya muhimu sana na barabara nzuri ndio wakazi waweze kuingia and for their own security na kuweza kufanya kila kitu. Kwa hivyo kuna hela kidogo katika county tunajaribu kutenga tunaita mipango ya smart cities kujaribu kuongeza barabara katika zile town kubwa kubwa ambazo zipo ni sio kilomita nyingi sana lakini kile kitu ambacho tunaweza kufanya ni wakati ambapo mmeweza kufanya mpango huu kama mwaka uliopita tulifanya towns kama saba hivi mwaka huu kuna zingine kama sita tunataka kuziongeza katika mpango huo wakati mnafanya mipango huu mnapata zile bodies ambazo zinafanya kama Kenya urban roads mnapata pesa ya fanya maintenance hizo barabara kwa hivyo mnakuwa mmesonga mbele kidogo Atua. kuliko mahali mlikuwa na pia ambazo zile zilikuwa mbaya sana mnaweza kuongeza mara kwa hivyo ni jambo ambalo mnafanya uh, nasema mkiendelea polepole pole, progressively sio kila mahali lakini mnaweza kuifanya lakini pia kuna hela nyingi sana ambazo ziko katika serikali kuu tunafanya ile tunakuwa na ushirika na wajumbe wetu uh, MPs area MPs ambao wako pia na linkages kwa uh, the other uh, wanaitwa the bodies ambazo zinafanya kuweza kupanua hizi kwa hivyo mnafanya kiasi lakini mnashirikiana ndio msipate mnapata wakati serikali ya county inataka kufanya kitu kimoja na pia mjumbe amejaribu kufanya kitu kile tu kwa hivyo mnaenda mnakuwa na mawasiliano mnaongea pamoja ndio ile mipango yote mnafanya nyi mkifikisha hapa pia hizo hela zingine zinakuja kuelekeza mahali hapo pengine. Mm -hmm. Kwa hivyo kwa hivyo mnaweza kuwa mnashughulikiwa na nchi no. mkipanua no. ile zile resources mnaweza kupata zinafikia watu wengi zaidi. No. Mm -hmm. Asante sana kwa hilo. Mhandisi pengine tuzungumzie swala la upanuzi wa barabara na tutumie pia mfano wa Nairobi kwa sababu kwa njia moja nyingine serikali ya county ina umuhimu wake katika kuweza kupanga barabara za mijini na vile vile serikali ya kitaifa. Mm -hmm. Ukiangazia mpangilio wa maendeleo kwa ujumla serikali ya tofauti e, ku na mipango yake tofauti mm -hmm. na serikali ya county. Mm -hmm. Tutumie mfano wa Nairobi Expressway mm -hmm. e, na jisfi ilivyoanzishwa. E, kukawa na tetesi za hapa na pale kiasi kwamba paka kufikia sasa e, ni barabara ambayo haijaweza kutumika kikamilifu. Moja kutokana na utozaji wa ada ambao lazima utumie mm -hmm. na pili e, kwamba kuna pengine wengine ambao hawapati manufaa ya ile barabara ya moja kwa moja isipokuwa tu mtu ambaye anatokea sehemu za Westlands ama anaelekea sehemu za Mombasa. Sasa tupe mtazamo wako kuhusiana na kuingiliana kwa shughuli kama hizi baina ya county na vile vile serikali ya kitaifa najua mikakati kama hii pia imefanywa katika county ya Mombasa ama inaendelea kwa sasa hivi mikakati kama hii pia vile vile imefanywa katika county ya Kisumu mm -hmm. katika mtazamo tu wa kupanua barabara sasa muingiliano kati ya serikali kuu mm -hmm. na serikali za county katika yeah. mpangilio huu wa barabara uh, hii ni swala muhimu sana kwa maoni yangu ni muhimu serikali ya kitaifa na za county zikuwe na uhusiano mzuri kwa sababu tunaelewa um, scope ama vile wanafanya kazi zinaingiliana uh, sehemu kadhaa kama ni miundo misingi barabara miundo msingi maji miundo msingi um, maji taka kwa sababu unapata county moja iko na chemichemi ya maji kwa for example hiyo maji inafaa itumike kwa kaunti nyingine. Ngine jirani. Hii inamaanisha hii national government serikali ya kitaifa lazima iingilie iweze kuwezesha hizi counties mm -hmm. the infrastructure ama miundo msingi kusaidia kaunti zingine zenye pengine hazina hizo chemichemi kwa mfano. Na hii ni muhimu kwa sababu katiba imepea majukumu zingine counties ilhali kuna zile majukumu mm -hmm. ni za uh, serikali, serikali ya kitaifa. Yeah. Hii uhusiano itaonekana kama wataweza kutengeneza hata zile regional blocks 
ndio weze kuwa na order development ama ku, ku develop kama kuna mpangilio hii ni muhimu kwa sababu tumeonelea serikali ina inashughulikia kama ni mabarabara kuna national trunk road, roads kama ni county roads hiyo ziko na uwezi kutengeneza barabara na una duplicate ama unafanya ile kazi national government inafaa kufanya ndio county government inafanya lazima kuwe mpangilio kutoka mpaka budgeting ama kutenga pesa na hii itakuwa muhimu kwa sababu tumeona miundo msingi inasaidia sana um, raia ukitengeneza miundo msingi kama barabara kama reli utaona pia sasa watu wameanza kukuja mahali kuna miundo msingi kama mahali hakuna miundo msingi na tumeona sehemu kama uh, kaskazini mashariki ya i, 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 Kenya density population density kwa kidogo lakini tumeona Kenya imeanza kutengeneza barabara inafupisha safari ya kutoka Isiolo kwenda Mandera na hiyo inasaidia sana inaleta pia usalama kwa hivyo hiyo uhusiano wa pamoja bila uh, baina ya county government na national government ni muhimu na kama shirika la waandisi tumekuwa tunazungumzia national government uh, the other day tulikuwa na deputy president na tukamuomba atupe ruhusa kuingiliana na ile IBEC tuwape mwongozo wa miundo msingi na uh, deputy uh, president alitupe alituambia atatui atatu invite na tunashukuru tunataka kuendelea kushinikiza county governments na national government huu muingiliano uendelee ndio tuweze ku develop kwa sababu infrastructure miundo msingi ni muhimu sana yeah. kwa sote utaona mtu atakufa kwa sababu hawezi kupelekwa hospitali haraka shida ni nini barabara iko utaona majitaka inaanza ku cause diarrhea ama kipindi pindi na watu wanakufa kwa sababu hakuna miundo msingi. Kwa hivyo hii ni muhimu sana county government na national government ama serikali ya kitaifa kuweze kuwa na kusikizana na mama ku move hii agenda ya miundo msingi no. ni muhimu sana. Asante sana. Mm. Bwana Kangao swali la kizushi pia. Eh, pengine nipate maoni yako na vile vile waziri Gatuna. Okay. Katika miundo msingi eh, katika sekta ya mipangilio hapa nchini miji mingi kaunti nyingi zimetatizika na jambo moja. Sehemu ya kuweka maegesho ya magari ya uchukuzi wa umma. Utakuta ni sehemu ambayo limekuwa kero. Hapa Nairobi peke yake kuna sehemu ambazo nafikiri <coughs> hata wenye magari binafsi ama hata wapita njia pengine huwa wanatatizika kwa sababu ya sehemu za kuegesha mag, eh, magari ya uchukuzi wa umma. Ukiangalia okay, sehemu mkabala na re, eh, railways eh, hapa hapa jijini Nairobi kuna sehemu ambayo ilitengewa kwa sababu ya kuwekeza magari eh, kuegesha ni weradi, magari ya umma yeah. ile sehemu inayofahamika kama green park, green park imeshindikana. Green park. Na ni sehemu inayojurudia katika kaunti nyingi kisa kimoja ni kwamba mara nyingi vituo hivi ama steni za basi uh, ama matatu lazima ziwe katikati ya miji na hilo limekuwa tatizo kubwa na nafikiri bwana Gatuna atanieleza sasa hivi tu tumeweza kusikiza taarifa kitambo kidogo kutoka kwa uh, afisa anayesimamia masuala ya uchukuzi na mipango ya miji katika kaunti ya Kisumu mm. akielekeza kwamba wa, wanaotumia matatu wasiegeshe magari yao ama kupakia watu kwenye vituo vya mafuta lakini tatizo kubwa limekuwa katika kutenga steni za magari ya umma iwe ni matatu au mabasi. Kwa nini hilo ni, ni changamoto au madonda sugu kwa county tofauti hapa nchini? Asante asante Nimr. Hiyo ni vile nilikuwa nimesema hapo hapo mbeleni. Wafanyi biashara wamefikia serikali. Uh, ilikuwa mipangilio ingefanywa kitambo. Lakini saiju tuko kwa hiyo shida ima inoje serikali iko na nguvu na sisi kama uh, ambao ni consultant ambao tuko kwa serikali kuna vile tunaona maono yetu ambao tunafaa tufanye hivi lakini ule mfanyi biashara mwenye matatu kuna vile ana ye yeah, biashara yake inakuanga vizuri akifanya hivi mtu wa tatu ule abiria anatembea na gari kuna kuna abiria anatembea na gari ako na virago amebeba vitu yeye pia anafaa aangaliwe sa hiyo ecosystem yote shida imetokezea hatuongeleshani kwa sababu 
wakubwa ama wale maofisa wa county wako na mipangilio ya uh, efficiency no. ya transportation. Lakini nakumbuka wakati mmoja uh, governor wa Nairobi Johnson Sakaja yes. alikuwa amependekeza swala hilo lakini uh -huh. akapata ushindani mkubwa sana hasa kutoka kwa naibu rais Rigathi Gachagua lazima tushauriane kama jamii ndiposa tuweze kujua. Sasa unakuta ile moja kwa moja inaingiliana na masuala ya mpangilio wa miji. Kwa hivyo inafika wakati gavana sasa hana tena nguvu au hana tena jukumu au hana tena mawazo ya kutekeleza miradi au mipangilio ya jiji kama alivyopanga yeye mwenyewe Yu, vile tu, tuko ndani tunaogelea tunakuwa hiyo maji ndio tusi, tusi, tusi bebwe. so hii ni shida ambayo tunafaa tuongeleshane tupange juu tuko na shida saa hii pia tukiendelea vile tunaendelea vizazi vijazo zitakuwa na shida mm -hmm. kwa hivyo tunafaa na kitu ile ya maana kabisa ni inaitwa mass urban mass transport system kwa sababu hiyo e, badala ya watu 14 kuingia kwa gari ndogo wengine ikikuwa na gari mingi inabeba watu wengi itakuwa Inapunguza. watu wote wataona waende na hiyo reli ama hizo bus za mass transport na itakuwa kila unakumbuka KBS ya kitambo mm -hmm. ilikuwa inatoka Kawangware inaingia town inavuka saidi ile ingine BRT ingetekelezwa je ingekuwa na manufaa hiyo pia BRT ni kitu inafaa itengenezwe walianza ilianza kidogo sijui kutoka shida ya pesa acha <laughs> tumsikize wazee <laughs> haya <laughs> <laughs> mambo ya matatu na sisemi kwamba ati hawastahili mm. kuwepo upale walipo kwa kifupi tu je unaohisi kwamba ni changamoto ambayo nyinyi pia imewashinda na ni kwamba hamwezi kukabiliana nayo kiasi kwamba inabidi basi muweze kutangamana nao vile walivyo uh, ningesema ni kweli ni changamoto sana sana ni yale maeneo ambayo yapo kwa saa hizi e, katika miji hayatoshi yeah. hayatoshi yeah. na kuweza kujaribu kupanga watu waweze kuwa hata ukitengeza maeneo mengine sana sana biashara inafata mahali watu walipo mm -hmm. kwa hivyo mahali unapata watu wanataka kuegeza ama wanataka kushukisha mastendi mahali watu walipo ama mahali watu watakuja kupata hii eh, magari yao kwa hivyo katika mipangilio tunajaribu kidogo kuona kama tunaweza panua uh, mahali ambapo wanapoenda kutafuta maeneo mengine kidogo hata kama ni kando tu kidogo ya mji ili kuona kama mnaweza kufanya uh, kupanua kidogo sababu unapata kuna wafanyabiashara ambao wapo saa hizi kuna wengine wengi ambao wanaotaka wana kuja kwa hivyo kuweza kuhakikisha kila mtu anaweza kushughulikiwa serikali za kaunti kama sisi Muranga tunajaribu kutafuta maeneo kidogo ambayo yeah. tunaweza kufanya haya maeneo ya kuwe makubwa kidogo yeah. lakini zile vitu ambavyo watu wanavyotafuta wana labda yeah. ni soko kidogo iko pale yeah. kwa hivyo unahakikisha kuwa kama unasongesha eneo la stand peke yake yeah. ma maneno haya mengine ambayo yeah. watu wanahitaji yeah. unahitaji kushughulikia pia yeah. ndilo swala nataka tuje tulizungumzie maana hili ni swala la uchukuzi wa umma mm. linaleta athari nyingine ambayo ni lazima kuwe na soko karibu na sijui <laughs> sijui desturi hiyo ilitokea wapi katika mipangilio ya miji kwamba panapotokea steni ya basi lazima patakuwa na soko karibu na je hiyo ina athari gani kwenu nyinyi kama serikali za kaunti katika masuala ya mpangilio au hata katika masuala ya usorovea na usanifu ujenzi mm. e, inalazimu nini kifanyike ili tuwe na soko zenye utaratibu mm. lakini ambazo haziathiri mipangilio ya miji tutarejea tuzungumzie swala hilo tazamaji tunakwenda tena mapumzikoni lakini tunaendelea na mazungumzo yetu baadaye hivi sasa ikiwa ni saa sita mchana